बाद इस कोठी की उम्र पूरे सौ साल दस महीने और बारह दिन की है कहीं ये लगती है इस उम्र वाली अजी मुझे तो सोलह सत्रह साल से ज्यादा की नहीं लगती हाँ तो साहिबान ईट और पत्थर की अनारकली आज नीलाम हो रही है देखना यह है कि दिल वाले क्या दाम लगाते हैं हाँ तो साहिबान बोली चार लाख से शुरू होगी चार लाख क्या बात चार लाख है कोई और साहब बलबीर सिंह जी आप बोलिए कोठी कौड़ियों के भाव में जा रही है बोलिए साढ़े चार लाख बिजलानी साहब ने इसकी कीमत साढ़े चार लाख लगाई है कोई और साहब कोई और दिल वाला देखिए साहब मेहरबानी करके हाँ तो हजरात आप सबसे गुजारिश है कि अपने दिलों को अपनी जेबों से बाहर निकाल कर आवाज लगाइए बोलिए पांच लाख देखिए साहब आपसे एक बार कहा ना हाँ तो मेहरबान साढ़े पांच लाख छह लाख ये हुई ना बात और कोई साहेबान सात लाख इस सनार कली का दाम सिर्फ सात लाख आठ लाख आपका नाम कर्नल भगवंत सिंह हाँ तो साहब आठ लाख एक आठ लाख दो आठ लाख तीन मुबारक हो कर्नल साहब आज से ये नारकली आपकी हुई थैंक यू सुनिए आपने तीन बार हाथ खड़ा किया मगर भोली एक बार भी नहीं थी कर्नल साहब मैंने हाथ बोली देने के लिए नहीं खड़ा किया था बल्कि औरों को बोली देने से रोकने के लिए खड़ा किया था क्या मतलब मतलब यह कि ये कोठी जिसे अनारकली का नाम दिया जाता है ये मेरी जायदाद थी और मैं इस अनारकली के जहांगीरी खरीदारों की शक्लें देख रहा था आधा बस मेरा ख्याल है कि आपको ये अच्छा नहीं लगा कि आपके अनारकली मेरे पास आ गई आपको ये अनारकली मुबारक हो कर्नल साहब मगर याद रखिए कि किस्मत ने आज तक किसी अनारकली के खरीदार का साथ नहीं दिया बा अदब बा मुलाजा होशियार सुनिए कौन था ये दौलत राम इस इलाके का माना हुआ जवारी इसने अपने बुजुर्गों की सारी जायदाद जो है मार दी है मॉडर्न रजिस्टर है साहब अपने बीवी बच्चों को भी दाव पर लगा सकते हैं थैंक यू बेटे थैंक यू माई चाइल्ड गॉड ब्लेस यू गोइन 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 शी देर दौलत राम तुम मेरे घर में क्यों आए हो ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़ियन रैन बसेरा मगर मैं मगर कर्नल साहब जो घर जुए में हारा जा सकता है वो घर जुए में जीता भी जा सकता है मगर मैं जुआ नहीं खेलता कर्नल साहब कुछ लोग तो खुद जुआ खेलते हैं और कुछ लोगों को किस्मत जुआ खिलवा देती है और उस जुए में तो पत्ते भी अपने हाथ में नहीं होते मिस्टर हारे हुए जवारी की फलासफी सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ तुम इस घर में बिन बुलाए आए हो अनइनवाइटेड इस घर को तो छोड़िए कर्नल साहब इस दुनिया में भी सब अनइनवाइटेड ही आए ना तो मेरे आने पर सामने वेलकम लिखा था और ना ही आपके आने पर वैसे मैं इसलिए बिन बुलाए चला आया हूँ की आपको इस घर की ऊंच नीच जरा बता दू कैसी ऊंच नीच ये कोठी 1907 में सर टेकचंद आहूजा ने बनवाई थी वो भी आपकी तरह जुआ नहीं खेलते थे मगर बैंक फेल हो गए और कोठी नीलाम हो गई नीलाम हो गई जी फिर इसे महाराजा फूलपुर ने खरीद लिया वो भी जुआ नहीं खेलते थे मगर उन्हें देशभक्ति की बीमारी हो गई अंग्रेजी सरकार से भिड़ गए और और कोठी नीलाम हो गई 1922 में इसे खान बहादुर नूरुल हसन ने खरीद लिया वो भी जुआ नहीं खेलते उनको क्या हुआ इश्क एक परी जमाल पर आशिक हो गए 
और कोठी नीलाम हो गई ओ। फिर इसे सेठ मानिकलाल जायसवाल ने खरीद लिया वो भी जुआ नहीं खेलते थे मगर एक अकलौती लड़की के बाप थे कोठी नीलाम तो नहीं हुई दहेज में चली गई दहेज में चली गई किसके पास मैं जरूर जवारी हूं और मैंने ये कोठी जुए में हारी और आपने खरीदी आप तो जवारी है नहीं मगर अकलौती लड़की के बाप जरूर हैं अच्छा अब इजाजत चाहता हूं बिन बिलाए आ तो गया था मगर बिला इजाजत जाने की बदतमीजी नहीं कर सकता विद योर परमिशन परमिशन ग्रांटेड थैंक यू अंग्रेज चले गए और चमचे छोड़ गए आखिर ये हैं कौन ये हैं रिटायर्ड कर्नल भगवंत सिंह जिनके बाप इतनी दौलत छोड़ गए हैं कि इन्होंने चेतन के बाप की कोठी नीलामी में खरीद ली लेकिन चेतन किधर है जिस वक्त जिस जगह चेतन की जरूरत पड़ती है वो वहां मौजूद हो जाता है कहो एक्सक्यूज मी यंग मैन यहां ऑफिस कहां है क्या काम है आपको एडमिशन लेनी है इस उम्र में अरे <laughs> अरे भाई साहब मजाक मत कीजिए उम्र में एडमिशन अरे आपकी उम्र तो खेल कूद की है पहले आप किसी स्कूल में जाइए मैट्रिक पास कीजिए फिर उसके बाद यहां दाखिल होने आइए क्यों मरखुरदार <laughs> लगता है तुम्हारी तालीम बड़े अच्छे ढंग से हुई है बिल्कुल सही फरमाया आपने हुजूर। हम सही वक्त में केजी में गए थे सही समय पर हम स्कूल में गए थे और सही वक्त में हम कॉलेज में आए क्यों कर रहे करेगा ना बिल्कुल खर आप यहाँ से सीधा चले जाइए दाए मुड़िए और वहां आपको ऑफिस नजर आएगा और सुनिए थैंक यू तो बोलते जाइए थैंक यू सुनिए करल साहब अबाउट टर्न वैसे हमारे कॉलेज में एडमिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाहें तो दोनों का यहां दाखला हो सकता है आपके मां बाप ने आपको कोई तमीज नहीं सिखाई अरे वाह ये लड़की बोलती भी है भाई बोलती भी है पहले भी आज लेकिन गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो कल कल ऐसे रिवाइज करते हैं जब ये सूरज की किरणें इस लेंस से पास होते हुए इस पॉइंट पे आकर मिलती हैं, तो बताओ सामने रखे हुए पेपर को क्या होता है धर्मपाल मैडम वो जल जाता है वेरी गुड क्यों जल जाता है कि शायद उसको अच्छा नहीं लगता छड़ा <laughs> क्लास चेतन तुम बोलो कॉन्सेंट्रेट बी क्वाल विथ कॉम्प्लीमेंट
With my best compliments. With my best compliments, dearie. अब क्या इरादा है सुला बहुत लड़ चुके अब हम बस करें मेकअप कर लेते हैं मेकअप वैसे जैसे मैंने आपका कल किया था हा? मैं मजाक नहीं कर रही हूं ये रहा दोस्ती का हाथ छोड़ो ना छोड़ो कमाल है कैसे छोड़ दू दोस्ती का हाथ है एक दफा पकड़ लिया पकड़ लिया कोई देख लेगा प्लीज तो फिर कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ तुम पकड़ाओ भी और कोई देखे भी नहीं मैं हुँ? मुझे अरे काम करते हैं वो हरी पर्वत वाला कुआ है ना वहाँ बड़ा सन्नाटा रहता है वहाँ तुम और मैं वहाँ तुम पकड़वा देना दोस्ती का हाथ कब आओ वहाँ आई सीरियस तुम तुम वाकई हो कोई पहले चलो मैं बाद में आऊंगी सी यू दे आओगी ना तुम कहा ना आऊंगी कुआ इंतजार तो नहीं करना पड़ा <laughs> तुम्हारे इंतजार के हर पल के पाव में पायल बनी थी उसकी छन छन मेरे दिल के धड़कन से ताल ला रही थी जो मजा आया इंतजार यार में वो न पाया कभी वसले यार में <laughs> शायरी भी कर सकते हो तुम्हारे होटो पे 200 साल पहले किसी ने एक शेर लिखा है लिखा है कि क्या लिखा है कि लिखा है कि लिखा था कि नाजुकी इन होटों की क्या कहिए नाजुकी इन होटों की क्या कहिए नाजुकी इन होटों की क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी है वाह 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 मैं भी कभी कभी शायरी कर लेती हूँ really? हाँ mm -hmm. आज सुबह ही तुम्हारे बारे में एक शेर कहा mm -hmm. गोरा गोरा रंग है उसका गोरा, गोरा, चेतन रंग उसका रंग नाम है सुबह से लेकर शाम तलक सुबह से लेकर शाम तलक सूरत देखी आपने मुझे जेब में रखेगा नहीं नहीं उस वक्त से मजाक कर रहा था मजाक कर रहा था भाई बोलिए ये कुआं क्या ढूंढा इसके लिए बात बहुत सिंपल है मजनू सारा में मरा था और फरहाद जब पहाड़ से दूध की नहर नहीं निकाल पाया तो उसने पेशे से अपना सर फोड़ लिया था इसीलिए मैंने ये कुआ चुना है ताकि ये महिवाल आसानी ऐसी डूब मरे अरे तुम लोग देख क्या रहे हो चलो उठाओ इसे फेंको कोई क्या ये क्या मजाक है अरे जल्दी करो क्यों रहो अरे उठा अरे शमी ये सुनकर उसका मुंह देखने लायक हो गए थे डैडी आंखें फैल गई थी मुंह खुल गया था आई यू मगर कॉलेज के गुंडों से बात करने की जरूरत क्या थी क्यों मैं क्या उनसे डरती हूँ आफ्टर ऑल मैं किसकी बेची हूँ कर्नल भगवान सिंह की बेची हूँ मगर दुश्मन से कभी कभी कतराना भी अच्छा रहता है पर डैडी हमारे कॉलेज में कोई एडुकेशन है लड़के भी पढ़ते हैं ऑल द टाइम उनसे कतराना पॉसिबल कैसे होगा अब कल हमारी क्लास पिकनिक में जा रही है कॉलेज की पिकनिक वाट पिकनिक तुम नहीं जाओगी 
डैडी प्लीज डैडी सब जा रहे हैं और अगर मैंने गए तो क्लास वाले समझेंगे कि मैं बहुत प्राउड हूँ प्लीज डैडी अच्छा जाओ जाओ ओ डैडी सो स्वीट मगर साथ में हम भी जाएंगे क्यों नहीं जरूर चलिएगा बाकी पूरा साल कॉलेज में मेरी हंसी उड़ेगी हाँ तो कोई बात नहीं सीधर जाएगा तुम्हारे साथ सीधर पर डैडी मैं डॉन पर डैडी मी तुम नहीं जानती कि तुम इस इलाके की सबसे अमीर लड़की हो बाप दादा की चोरी हुई जायदाद पर सब लोगों की नजरें हैं कोई ना कोई तुम्हारे जरिए से हड़प करने की कोशिश करेगा और, और बाकी तकरीर मुझे मालूम है मैं सीजर को लेकर जाऊंगी और पिकनिक फ्लॉप पिकनिक फ्लॉप पायल जी मैं आपके पास दरखास्त लेके आया ये कोई कोर्ट नहीं है और मैं कोई जज नहीं हूँ मैडम आप जज भी हैं प्रोसिक्यूटर भी हैं और एग्जीक्यूटर भी <laughs> anyway, क्या बकना चाहते हो मिलोर दरखास्त ये है कि अगर जर्मन और इंग्लैंड की जापान और अमेरिका की भारत और पाकिस्तान की सुलह हो सकती है तो क्या आपकी और चेतन भाई साहब की सुलह नहीं हो सकती क्यों नहीं जी नहीं वजह वजह यह है कि आप सब शरीफ मुल्कों के नाम ले रहे हैं और दरखास्त लाए एक बदमाश की अगर मैडम दुश्मन घुटने टेक दे तो आप सुलहनामा कबूल कर लेंगी दुश्मन शरीफ हो तो ही मैं तो पैदाशी शरीफ हूँ वो तो डैडी के वजह से थोड़ा सा नहीं मेरा मतलब जवानी के वजह से थोड़ा सा मैं बह गया था रूप का गुस्सा देख के सीधे रास्ते पे आ गया हूँ मैं अगर आप चाहें तो कोई भी सजा दे सकती हैं मुझे किस बिना पर अपनी पूजा के बिना पर मैं तो हुसन का परवाना हूं मौसम का दीवाना हूं मौसम पे जवानी है है मौसम पे जवानी है मैं प्रेम करा जाऊं तुरूप तिरानी है है झूठी कहानी है है ये झूठी कहा पे जवानी है नहले पर दहला है आगे पीछे बहरा और बीच में लैला है लैला एक दुल्हन और बाकी बराती है थोड़े हैं हाथी हैं एक दूल्हा एक दुल्हन और बाकी बराती है बराती है किसी के बाराती मौसम पे जवानी है नहीं होता 
होती तू साथ नहीं होती कश्मीर की ये सुबह ना इतनी हसी होती जो तू साथ नहीं होता कश्मीर का ये मौसम कुछ और हसी होता रब झूठ ना बुलवाए रात में जब सोया मेरे सपने में तुम आए तुम आए सपने में हम आए हो सपने में हम आए सच तुमने कहा है ये रब झूठ न भूलवाए रब झूठ न वो क्यों इतराते हैं मुझको तो हसीनों के कितने खत आते हैं कल की पिकनिक कैसे रही हम लैला मंजू वाट मतलब ये है कि पायल बेबी और मंजू मंजू नहीं चेतन सास बाप कहोगे बात ये कहा जा रही हो शमीम के घर डैडी ये लैला मंजू का किस्सा क्या है किसने कहा इसे कहा डैडी मैं क्या बताऊं डैडी कल इससे दारू पी के पिकनिक में क्या हंगामा किया कभी लैला मन के गाना गाया कभी मनी मन के गाना गाया आई वाज फीलिंग सो बैड डैडी मैं आइंदा इसे कभी साथ नहीं लेके जाऊंगी डैडी क्या कहा वो दौलत राम का बेटा भी वहाँ था तुम्हारे साथ डैडी उसे मैं कैसे रोक सकती आखिर वो भी स्टूडेंट है ना हाँ हाँ ठीक है ठीक है मगर देखो बेटी वो दोनों बाप बेटा बड़े बदमाश लुच्चे जवारी है उनसे दूर ही रहना चाहिए वो हमारे मिलने के लायक नहीं है पर डैडी शमीम तो मिलने के लायक है ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड गर्ल वेरी गुड गर्ल मुझे गलत मत समझो बेटी आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं एक ना एक दिन तुम्हारा हाथ मुझे दूसरे हाथ में देना ही पड़ेगा मैं नहीं चाहता तुम्हारा हाथ किसी गलत हाथ में चला जाए लड़कियों को वक्त का बिल्कुल बड़ी ख्याल नहीं रहता पच्चीस मिनट हो गए रब्बी मारे तो मैम क्या करोगे बोलो पहले मैं तुम्हें अपनी बाहों में लूंगा फिर जकड़ लूंगा जब तुम्हारी सांस रुकने लगे तब बताऊंगा तुम्हारे इंतजार में भी एक खास मजा है बस यूं आते रहो जाते रहो ये सिलसिला चलता ही रहे 
<laughs> मैं तो वक्त पर आ गई होती भगवान ने गड़बड़ कर दी हे भगवान जी हम गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि जॉब हमारे भी <laughs> अरे वो भगवान नहीं डैडी का ऑर्डरली भगवान पागल पिकनिक के बारे में सब कुछ बग गया और डैडी को शक हो गया तो यार तुम्हारे डैडी भी चेतन डैडी बहुत अच्छे हैं सिर्फ सख्त है चेतन उन्हें वह है कि हर लड़का मुझसे इसीलिए शादी करना चाहता है क्योंकि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ पर पर उन्हें जब भी पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती तो जरूर मान जाएंगे और वो अगर नहीं माने तो तो मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी हेलो कर्नल सिंह रेसिडेंस खनकी के ना चेतन खनकी खनकी जो बोले हैं जल्दी बोलो कमरिया लचकी के ना ओह चेतन प्लीज कैदी घर पर हैं शाम को छह बजे नगीन पॉइंट में मिलना ठीक है मैं छह बजे नागिन पॉइंट पहुंच जाऊंगी बस बाय अगर हमारी ये मुलाकातें तुम्हारे डैडी की परमिशन के साथ होती तो क्या मजा आता खाक मजा आता समझो भी आज से पहले ये धुंध भरा शहर इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा था जानती हो क्यों क्यों क्योंकि तुम मेरे साथ हो <laughs> वो झील का हिस्सा तुम्हें दिखता है वहां एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी हुई लड़की का घर उस टीले पर था लड़का शिकारा चलाया करता था जब लड़की का बाप खेतों में काम करने जाता था तब लड़का अपने शिकारे में बैठ जब चाप उसी लड़की से मिलना आया करता और नीचे से जोर से आवाज लगाता रेशमा रेशमा बोचे से प्यार कर लोग कहते हैं कि वो आवाज आज भी वहां गूंजती है जी चाहता है कि मैं भी उस लड़के की तरह तुम्हारा नाम पुकारू पायल पायल लव यू मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूं उनसे कैसे आप प्यार करते हैं नहीं 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 प्यार करते हैं 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 कहाँ हैं वो वो पर्दे के पीछे कौन सा पर्दा अरे भाई हजारों संत महात्मा इस पर्दे को हटाने की कोशिश में नाकाम रहे और तुम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आज इस पर्दे के पीछे का राज जानना चाहते हो मेरे सामने मार्फत और साधु महात्माओं की बात ना करो अपने बाजीगर बेटे को समझा दो कि कर्नल भगवान सिंह के खानदान के साथ चालबाजी ना करे कर्नल भगवान सिंह आपकी असल तकलीफ क्या है तुम्हारा लड़का जिसे तुमने सिखा बुझाकर मेरी लड़की पर डोरे डालने को कहा है ताकि तुम्हारा नीलाम शुदा मकान तुम्हें वापस मिल जाए कर्नल मुझे इस काम के लिए अपने बेटे की मदद की जरूरत नहीं दौलत राम अगर तीन पत्तों से एक मकान हार सकता है तो इन्हीं तीन पत्तों से दौलत राम दस मकान जीत भी सकता है और बाकी रही तुम्हारी लड़की और मेरे लड़के की बात तो कर्नल लड़के लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे तो क्या लड़कों का पीछा करेंगे मैं तुम्हारी यह मकाना फलासफी सुनने नहीं आया अगर अपनी लड़की के साथ मैंने दोबारा तुम्हारे बेटे को चलते घूमते देखा तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है जी 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 मैंने इस लड़की को देखा तक नहीं देखा तक नहीं मैं इस लड़की को मिला भी नहीं मिला भी नहीं बिल्कुल नहीं मिला देखा भी नहीं मिला भी नहीं क्यों नहीं मिले जी अरे लड़की से जरूर मिलना चाहिए अगर मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलता तो आज तुम इस पर्दे के पीछे कैसे छुपते कैसे छुपते और अगर तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे तो कल तुम्हारा बेटा इस पर्दे के पीछे कैसे छुपेगा <laughs> और सुनो एक बात और सुनो अगर फिर कभी मौका मिले तो अपने होने वाले सुसर के कोट की सिर्फ ये बामत उड़ाना पूरा कोट उड़ाना क्यों अरे तुम्हारे बाप के काम आएगा <laughs> <laughs> कोई बहस नहीं होगी ना तुम उस लड़के से कभी मिलोगे और ना इस कमरे से बाहर जाओगी 
ये ऑर्डर कब तक रहेगा जब तक कि मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे खानदान के शरीफ लड़के से नहीं करवा देता क्या आप चेतन को एक शरीफ और खानदानी लड़का नहीं समझते क्या उस जवारी के बेटे को तुम शरीफ और खानदानी कहती हो उस बाप बेटे की नजर तुम पर नहीं तुम्हारी दौलत पर है तस्लीम चाचा जान मैं शमीम हूँ जीती रहो बेटी जीती रहो पायल घर में है हाँ हाँ अपने कमरे में है जाओ थैंक यू चली जाओ हाय शमीम हाय पायल चेतन ओ चेतन 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 मैं जानती थी तुम किसी न किसी तरह जरूर आओगे अरे कैसे नहीं आता पायल अगर तुम्हारे डैडी शेर है तो मैं सवा शेर हूँ मैं ले पे मगर पायल जब तक हम झील के जंगली पेड़ पौधों को देख न ले हम अपने बायोलॉजी का पेपर कैसे कर सकते हैं वो तो ठीक है शमीम पर मैं इस कमरे में कैद हूँ कैद क्यों? डैडी का ख्याल है कि मैं इस कमरे से निकलती सीधी चेतन के घर चली जाऊंगी हाउ सिल्ली चेतन है ही कहा वो मैं क्या जानू अरे वो तो दिल्ली गया यू डोंट नो तू जानती नहीं उसके मामू को बड़ा सा हार्ट अटैक हुआ है हाउ सैड अब तो वो छुट्टियों के बाद ही आएगा लेकिन मेरे डैडी को कौन समझेगा वो तो यही सोचते हैं कि चेतन हर वक्त हर पल हर घड़ी मेरे सामने होता है उनका बस चले तो यही समझेंगे कि अभी भी मैं चेतन के साथ हूँ रियली आर्मी के आदमी है ना इसलिए दुश्मन से हर वक्त वो चौकन्ने रहते हैं लेकिन सच पूछो पायल चेतन ने लायक है भी नहीं की तुम उससे मिलो मैं तो डैडी की रोकटोक की जिद में मिलती हूँ तुम फिक्र मत करो मैं चाजान ऐसी झील तक जाने की इजाजत लेती हूँ तुम जाके कपड़े बदलो तुम्हारे सामने मैं कैसे कपड़े बदलू अरे शमीम से कैसी शर्म चेतन तस्लीम चाचा हाँ बेटी पायल घर में है पायल अपनी सहेली शमीम के साथ बाहर गई शमीम शमीम तो मैं हूँ चाचा पायल मैन चोरी छुपी मुलाकातों से तंग आ गया हूं यार अगर कब तक मिलते रहेंगे ऐसे कुएं के पास अपने डैडी को जल्दी से मना लेना यार यही तो मुश्किल है चेतन डैडी कोई बात जल्दी से मानते नहीं यार बड़े पैड़ा है पैड़ा आदमी है ठीक है अगर तुमसे नहीं होता तो मैं जाता हूँ उनके पास मालूम मैं क्या कहूंगा क्या लिसन रिटायर्ड कर्नल भगवंत सिंह यू ब्लडी फैट और फगी मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ बहुत बहुत प्यार करता हूँ इतना प्यार करता हूँ की मैं उसे बादलों की सैर करा सकता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ और आप हैं जो एक बीच में अपनी कद्दू जैसी टांग बीच में अड़ाए हुए हैं तुम ऐसे बोलोगे तुम्हें इतनी हिम्मत है ले, मैं किसी से डरता हूँ क्या अरे अम्मी जान पानी भरिए ना मैं किसी से डरता हूँ क्या जाके सीधा बोलना है लेसन फादर लॉ मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ और कुछ ही महीनों में आप मेरे बेटे के नाना बनने वाले हैं बेटी के बेटी के जितनी जल्दी में मैं हूँ ना शायद दोनों ही हो जाए क्या मालूम किसी को गए अरे अम्मी जाना पानी भरिए ना सर्वे की खोड़ी आप पानी भरिए अब जनवरी नाइनटीन एटी है अरे अमीर जान आपको शर्म नहीं आती या खड़े होकर हमारी बातें सुनते हुए आप हम दोनों को शर्मिंदा कर रही है आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ दो प्रेमी हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारी शादी होने वाली है शादी होने वाली है 
मैंने अपने अटैक के स्टाइल को बदलने का फैसला किया है वो कैसे पायल की शादी वेरी गुड वेरी गुड मगर किससे तुम्हें वो कर्नल वर्मा याद है उनके बेटे सुरेश से मगर सर बेबी से पूछ लिया आप बेबी से पूछने की क्या जरूरत है वही होगा जो हम चाहेंगे गुड नाइट गुड नाइट बॉयज गुड शो गुड नाइट कीप इट आप गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट हा हा कैसा लगा आज का गाना मैंने तो ना सुना और ना देखा क्यों मैं वो गाना क्यों सुनू जो तुम दुनिया के लिए गाती हो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पायल सिर्फ मेरे दिल के धड़कने की ताल पे खनके <laughs> यू चले स्टालिंग मैं तो पायल पहनती ही नहीं पायल पहनती हो जब जब मेरे सपनों में आती हो कैबरे डांस नहीं मेरी सजनी बनकर आती हो सच जिससे शादी करनी होती है ना उसे पहले सजनी बनाया जाता है सुरेश रात ने पायल बांध लिए अब तुम भी बांध लो देखे तो सही सजनी अपने साजन के लिए कैसे नाचती और गाती है हाय अरे मर जाओ अल्लाह मेरी पायल बोले अल्लाह मेरी पायल बोले चन चन अल्लाह मेरी पायल बोले चन 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 अल्लाह मेरी पायल बोले चन चन लाख जतन करो बड़ी थम थम के चलो तभी मेरा
पायलिया घंटी के ना कमरिया लचकी के ना आज मेरी पायलिया का गला खराब है या मेरे साथ खेला कर रही है पायलिया पायलिया नहीं कर लिया अगर आज के बाद उसे फिर टेलीफोन किया तो तो से उड़ा दूंगा समझे खनकी के ना खनकी नीचे उतारिए ना पहले <laughs> कमरिया लचकी के ना वो भी लचकी नीचे उतारिए ना हाँ हाँ मुझे पहचाना मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता है मुझे नीचे उतारो <laughs> मेरी बेटी को पहचानते हो अरे कौन सी बेटी किधर की बेटी कहाँ की बेटी मुझे नीचे उतार अरे ओ भगवान पुलिस को टेलीफोन करो की हमारे घर में चोर पुलिस को ये भी बता देना डैडी ने जिस चोर को पकड़ा है उसे मैं नहीं बुलाया था पायल मैं बैरी नहीं हूँ डैडी अंदर जाओ आई से गो इन साइड वो पुलिस का तुम बेबी के पास रहो गो कहीं साथ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं प्रेम करना कोई पाप नहीं है और फिर हम शादी करना चाहते हैं मेरी बात मान लीजिए आप आई से गेट आउट मास्टर जरा दुल्हन तो देख ये दुल्हन है या नया नोट नोट नहीं प्यारे नोट छापने की मशीन कहो जीते रहो जीते रहो बैठिए 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 बेबी बेबी आज बड़ा ये लो बेटे अबे ये क्या मनहूस उदासी के गाने सुन रहा है संत कबीर का नाम सुना है भारत भूषण जी ने पिक्चर में काम किया था बेड़ा गर्क अरे वो फिल्मी संत कबीर नहीं ये नंबर वन पॉइंट थे संत कबीर क्या गए हैं कबीरा ये घर प्रेम का खाला का घर ना ही आप क्यों बेकार का भाषण दे रहे हैं आप डैडी क्या उनकी प्रेमिका की मंगनी किसी और के साथ हुई थी जो मुझे आप ये अरे आजकल शादियां टूट जाती हैं तू मंगनी को रो रहा है बेटा पृथ्वीराज चौहान बन और संजोकता को ले उड़ लेकिन वो बूढ़े रिटायर्ड कर्नल का क्या होगा अरे वो बूढ़ा कर्नल क्या चीज है हम नौजवानों के सामने चल अभी उसका बाजा बजाते हैं आई प्रोमिस यू कम बुरा घर हो भला घर हो हमें क्या इससे लेना है हमारा काम तो बेटा मुबारकबाद देना है लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को मुबारक हो 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 लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को तो 
गोरी हाँ गोरी ये लड़की तो है चांदनी से भी गोरी हुआ क्या किसी चांद की थी चकोरी चांद की थी चकोरी किया था प्यार इसने मगर अब मगर अब मगर अब मिलाती नहीं पिया से नजर अब नजर अब नजर अब हुआ क्या कहो कब हमें क्या मतलब डालो खाक पुरानी बातों पर क्या कहते हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो जुआरी शराबी जुआरी शराब है गिरेगा कभी तो संभल जाएगा ये के शादी हुई तो 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 बदल जाएगा ये बदल जाएगा ये कहा हमने क्या कब खपा हो गए ये सब फिर ये भूल नहीं होगी बस हमको माफ कर दो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो ये लड़के का डैडी बड़ा पैसे वाला ये लड़के का डैडी बड़ा पैसे वाला हुआ क्या अगर इसका धंधा है काला ये लड़की का डैडी बड़ा ही फरिश्ता मगर इसकी किस्मत कहा जोड़ा रिश्ता कहा जोड़ा रिश्ता कहा जोड़ा रिश्ता ये जोड़ी है कसरपत थोड़ी है ये रिश्ता नहीं मंजूर लड़के लड़की को मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को पायल तुम इस वक्त यहाँ हाँ मैं डैडी का घर छोड़ आई हूँ क्या मतलब चाहती तो ये थी कि तुम बारात लेकर आओ और डैडी मुझे रोककर विदा करे पर ये सब हो ना सका मैं मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती चेतन मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर मुझे डैडी से बहुत डर लगता है चलो हम लोग कहीं भाग चले ये लांसनायक कहा मर गया अभी तक बेबी को लेकर नहीं आया लांसनायक लांसनायक यस सर कहा मर गया था अब जिंदा हूँ सर वो तो मैं देख रहा हूँ बेबी कहाँ है अब पता नहीं सर आ, आ, एक चिट्ठी मिली है चिट्ठी मिली है डैडी मैं जा रही हूँ चेतन के साथ माफ कर दीजिएगा अरे मुंह क्या है जल्दी मेरी मोटर निकाल सबको बुलाओ सब बुलाओ मेरी बंदूक निकाल बुलाओ आज ना बाप बेटा दो लोगों को बात आ मार रहे हैं मार रहे हैं जल्दी कराओ आखिर हुआ क्या डैडी अरे क्या होना है चिट्ठी बड़ा चिट्ठी बड़ा
दौलत राम मेरी बेटी कहाँ है यहाँ होनी चाहिए कहाँ होनी चाहिए चेतन के साथ दौलत राम आखिरी प्रार्थना कर लो मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ कर डालो कर्नल मगर इतना याद रखना कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरा बेटा भी मेरे गम में जिंदा नहीं रहेगा और अगर मेरा बेटा जिंदा ना रहा तो उसके प्यार में तुम्हारी बेटी भी जान दे देगी दौलत राम अब मैं तुम्हें जेल भिजवाए बगैर नहीं रहूंगा मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है जी मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है एक रिपोर्ट के लिए दो आदमियों को बोलना जरूरी नहीं है तशरीफ रखिए थैंक यू इंस्पेक्टर साहब रिपोर्ट लिखिए इसका बेटा मेरी नाबालिग बेटी को भगा कर ले गया गलत इसकी नाबालिग बेटी मेरे बेटे को भगा कर ले गई झूठ इसका बेटा मेरी बेटी को भगा कर ले गया जस्ट नॉट जस्ट मिनट जस्ट मिनट जरा मुझे बात तो समझ लेने दीजिए आपकी बेटी है ना जी और आपका बेटा है और उन दोनों में से कोई किसी को भगा कर ले गया नो 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 इसका नाबालिग बेटी मेरे बेटे को भगा कर ले गई है मगर वो दोनों है कहाँ अरे इंस्पेक्टर साहब ये पता होता की वो कहाँ है तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी <laughs> आधा बजा लाता हूं कर्नल साहब कुछ भी बजाने की जरूरत नहीं है एडिटर साहब ये तस्वीर देखिए सुबहान अल्लाह फजाए बंदगी ला इंतहा मालूम होती है कि मुझको हर हसी सूरत खुदा मालूम होती है अरे एडिटर साहब ये खुदा की तस्वीर नहीं है मेरी बेटी की तस्वीर है माफ कीजिए साहब आप इसको छापिए और इसके नीचे लिखिए कि जो कोई भी इसका पता बताएगा उसे पंद्रह हजार रुपया नकद इनाम दिया जाएगा और मेरे बेटे की ये तस्वीर छापते हुए इसके नीचे लिखिए कि जिस काम के लिए गया है अगर उसको बिना पूरे किए घर आएगा तो उसे पंद्रह हजार नकद जूता लगाया जाएगा इडियट यू इडियट लाहौल बिला अरे खोले खोली यहां जरा अंदर से सामान ले आ ये एरिया में नया एला है क्या साहब माफ करना साहब माफ करूं हमारे हाँ। कस्टमर पे हाथ साफ कर रहे हैं चल पाकिट निकाल पकड़ देख ये एरिया में अगर वापस दिखाई दिया तो मुंडी काट के रख दूंगा समझे चल टिकट कहाँ है अरे जेब में क्या ढूंढता है ये रहा बटवा यही है ना जमीन पे गिर गया था उठा के दे दिया थैंक यू इट्स ऑल राइट द प्लेजर इज ऑल माइंड शहर में नए आए हो क्या संभल के रहना ये शहर को अजनबी पसंद नहीं बिल्कुल ठहरने का कहाँ इरादा है वो अभी तक तय नहीं किया तय नहीं किया ये कार्ड रखो मैं ऑल इंडिया टूरिस्टों की हेल्प करता हूँ जब भी कोई काम हो और जरूरत पड़े तो बिना संकोच इस पते पे आ जाना समझे अच्छा ऑल द बेस्ट थैंक यू
जी बात यह है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं जनू इन्हें अपना अपना शौक है अब मुझे ही देख लेंगे मैं रजिस्तानी करता हूँ मेरी पत्नी पूजा पाठ करती है और आप लोग प्यार करते हैं लेकिन भरपूर नाम ये प्यार करने का दफ्तर नहीं है शादी करने का मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं शादी करना चाहते हैं अरे तो झपते क्यों नहीं बोलते चिंता नहीं चिंता नहीं क्या कह रहे हैं तो हमको क्या मालूम फॉर्म कह रहे हैं वो अलमारी में होंगे अभी लाता हूँ ठीक है मैं तो मर दो मैं आप जाइए एक महीने बाद आइए एक महीने के बाद जी हमें तो शादी के लिए जल्दी है अरे जल्दी है तो समुन्दर में छलांग लगा लो शादी करने की क्या जरूरत है तुम्हारे लिए कायदा कानून तो बदल नहीं सकता इस शादी का नोटिस मोड पर नोटिस लगेगा अगर एक महीने तक किसी को ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा चाहे मुझे अच्छा लगे या पूरा लगे देखिए रही सब प्लीज आप जाइए जाइए एक महीने बाद आइए देखिए रजिस्टर साहब हमारे लिए आप स्पेशल केस कर दीजिए ना प्लीज आप उम्र अठारह साल पंद्रह हजार ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय हे भगवान हे स्वागतम स्वागतम मैं प्रभु की ओर से तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था आओ मेरे बच्चों आओ मेरे बच्चों आओ पंडित जी हम हम तो दोनों ब्याह करना चाहते हैं अवश्य करना चाहिए भगवान ने स्त्री और पुरुष की रचना विवाह के लिए ही की है तुम्हारा नाम बालक चैत सिंह चैत सिंह और तुम्हारा नाम बालक है पार्वती सिंह पार्वती सिंह डोगरा है बहुत सुंदर बहुत सुंदर तुम दोनों थोड़ी देर भगवान के सामने आंखें मूंद कर बैठो प्रार्थना करो कि तुम्हारा विवाहित जीवन सुखित रहे मैं तुरंत ही विवाह का सामान लेकर आता हूँ बैठो 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 ना बेटी बैठो ना घबराओ नहीं मैं तुरंत आता हूँ थैंक यू ए, ये पंडित तो गड़बड़ लगता है गड़बड़ हाँ यार इसे तो हमारी शादी की हमसे ज्यादा जल्दी है और फिर देखो बाहर चला गया वो ओ माय गॉड पाल उठ 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 ये पुजारी भी चलो यार ये पुजारी भी हमें पैसों के लालच में पकड़वा देगा आइए आइए आखिर मेरी जरूरत पड़ गई लेकिन ये सांस क्यों चढ़ गई आइए आइए बैठिए रिलैक्स
अच्छा घर है ना पसंद आया आपको जी। ऐसे इसका नाम फरार कॉटेज है यहाँ जो रहता है वो फरार हो जाता है जो फरार होके आते हैं यहाँ रहने लग जाते हैं और फिर आपने अपना नाम नहीं बताया नाम शांति शांति ओ शांति देवी जी नहीं शांति कुमार ओ शांति कुमार और मिसेस शांति कुमार मिसेस शांति आपने अपना नाम नहीं बताया मेरे नाम जान के क्या करोगे मेरे कई नाम है टोनी अब्दुल गफूर मुरारी लेकिन ये सब नकली नाम है मेरा असली नाम जानना चाहोगे क्या चाहोगे मेरा असली नाम है कर्नल भगवंत सिंह कर्नल भगवंत सिंह <laughs> ये भी कर्नल भगवंत सिंह है भगवंत सिंह भगवंत सिंह भगवंत सिंह कर्नल भगवंत सिंह भगवंत सिंह मुझे मालूम है तुम दोनों घर से भाग के आए हो मुझे ये भी मालूम है कि पुजारी इसके पीछे पड़ गया था तुमको रजिस्ट्रार ने एक महीने की नोटिस के लिए कहा है एक महीना तुम दोनों को रहने को जगह चाहिए डरो नहीं डरो नहीं तुम दोनों मेरे घर में एक साथ रह सकते हो आ, मेरा मतलब है कि देखिए अब इस घर का सारा काम मैं करता था आज तक लेकिन आज से यानी कल से आप दोनों घर का काम करेंगे और मैं आराम करूंगा समझे ये आदमी मुझे कुछ गड़बड़ मालूम होता है नहीं तो कहते हो जितनी जल्दी हो सके स्कूल हो जाना चाहिए अरे हाँ गौर से सुनो फरार कॉटेज का रूल नंबर वन जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती लड़की ऊपर सोएगी लड़का सोएगा बाहर और मैं तुम दोनों के बीच दुनिया की दीवार रूल नंबर टू शादी होने तक तुम दोनों को नौकरी करनी पड़ेगी चेतन प्रकाश कौन है जी मैं वो ड्राइवर की नौकरी से आया हूँ तो तुम पहले ड्राइवर ने नौकरी ना उससे आगे लगता मैं इम्पोर्टेड गाड़िया भी चला सकता हूँ तो भी कद्दा इम्पोर्टेड नहीं लगे जो वो बता नहीं हिंदुस्तानी वो बता नहीं कसम से हिंदुस्तानी मैडम मेरे ने मोर टाइप समझ सुना थी वो बहुत आनी खराब है उस स्टैंड आप सॉरी मैडम कैसी जाओ आई एम सॉरी मैं ड्राइवर ना जॉब ना वैसे तू नहीं चलते क्यों हमको एक उम्र वाला ड्राइवर चाहिए आई एम सॉरी तू छे नहीं तो बहुत नल्लो छे नल्लो नल्लो मुझे समझ नहीं आ रही नल्लो नल्लो शॉर्ट तुम बहुत छोटा है I'm very sorry. You won't get the job. What? Shush. Huh? That is good. What is it? You are so angry. I'm crying. I'm crying. I'm crying. I'm crying. एक वक्त था जब हमारे घर में चार चार ड्राइवर पांच पांच सौ रुपए की नौकरी पाया करते थे ड्राइवर थे ना आज ड्राइवर की नौकरी ढूंढ रहा तो मुझे फूटी कौड़ी की नौकरी नहीं मिल रही मैडम भगवान की लीला है आप ही देखिए मेरे घर में आप जैसी एक जवान बहन है दो छोटे छोटे भाई है जो दो दिन से भूखे है उनकी स्कूल की फीस एक नानी भी है डॉक्टर दवा दारू 
मेडिसिन उनकी उम्र इतनी है ना तो उनका ख्याल भी करना चाहिए और मैं और आप आप कहती हैं कि मैं छोटा क्या कहती हैं आप नल्लो मैडम इसे नल्लो तो सब भोजा है अभी और अगर इस नल्लो को ड्राइवर की नौकरी नहीं मिली ना मैडम तो मैं एक नौकरी मैडम मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे मैडम लेकिन आप क्यों रो रही हैं मैडम रोऊंगा तो मैं रोएंगे तो वो दो छोटे छोटे भूखे बच्चे रोएगी तो वो आप जैसी मेरी जवान बहन जिसके हाथ पीले होने के लायक है रोएगी तो वो एक बुद्धि डाली और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को आपने नौकरी नहीं दी मैडम मैडम मैं चाहता हूँ मैं जाके अपने आप को मार देता हूँ मैडम लेकिन मैं ये किस पे जाहिर नहीं होने दूंगा कि आप मेरे मौत का कारण है आप फिक्र मत कीजिए मैं जाता हूँ हम तुम्हारा बस बेबी के साथ बात करेगा आप आप तो मेरे लिए भगवान है आप तो मेरे लिए सब कुछ है आप तो अनदाता है अनदाता ये भी कोई मॉडल है आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किस तरह के मॉडल की जरूरत होती है सेंड मी ऑल द मॉडल्स हियर। आई वांट टू सी माय सेल्फ। वेल मैडम अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम व्हाट प्रॉब्लम देर ऑलवेज प्रॉब्लम बट देव टू बी सोल्व अफकोर्स अफकोर्स दस ट्रू ये लेकिन मैंने तो कहा था कि एक बड़ी उम्र वाला चाहिए ठीक है भेज दीजिए अंदर Now in future, make it a point that all the models are passed by me personally. Tumhi ne driver ho? Yeah. Kya naam hai tumhara? Ji chet. Hello. Hi uncle. <laughs> oh, you naughty old man. Nay, nee, nay, nee, is this the way you talk to a young lady? Haan ji. No, 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 definitely, it'll be done. No, don't worry. Okay, bye. तुम्हें अपना नाम याद आया जी आप बात कर रहे थे ना इसलिए याद आया मिस्टर दारू वाला दयाल एंड कंपनी से काम है परसों क्या दिन है वेडनेसडे मैडम हाँ उन्हें कहिए वेनेसडे को किसी अपने आदमी को यहाँ भेज दे मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट करवाना है देखो जूली को लाफान से लेके घर पहुँचा दो मैं आ जाऊंगी थैंक यू हाँ तो हम क्या कह रहे थे मेरा नाम चेतन प्रकाश है यू दबे पाओ कहा जा रहे हो मुझे ढूंढ रहे हो क्या जी मुझे पायल से काम है काम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन मेरा काम बिल्कुल शाकाहारी है जी लेकिन काम क्या है मुझे काम मिल गया है मुझे भी काम मिल गया है <laughs> मुझे तो 1200 रुपए महावार तनखा रहने के लिए शानदार कमरा अटैच्ड बाथ ठंडा पानी गर्म पानी बॉस का पर्सनल असिस्टेंट हो गया हूँ हालांकि मेरी सैलरी सिर्फ छह सौ रुपया है पर मैं कमरे में नहीं कोठी में रहूंगी क्या जबरदस्त मालकिन है मेरी कहने लगी तो मेरी नौकरानी नहीं सहेली बनकर रहोगी जरा अपनी जबरदस्त मालकिन से कह दे मुझे उसकी प्यारी सहेली के साथ रहना है अगर आपका साउंड बॉक्स खराब है तो उसका इलाज क्यों नहीं करा लेते होगा क्यों नहीं इतनी सर्दी में बाहर जो बैठा है मैं काम कर रहा हूँ काम हाँ लोग दूरबीन से घोड़े तारे और चिड़िया देखते हैं मैं कुड़िया देख रहा हूँ आश्रम की कुड़िया तु 
तुम आ गई मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था बालिका दुख के मार्ग में मोक्ष नहीं जीवन संग नाटे का नाम नहीं मृत्यु की प्रतीक्षा करना भी जीवन नहीं जीवन नाम है जीने का तुम्हारे पिता ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें उन्हें अपनी बेटी की कोई आवश्यकता नहीं वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं खुश हैं। तुम उनके इस व्यवहार से दुखी होकर अपने जीवन का अपमान क्यों कर रही हो तो फिर मैं क्या करूं गुरुदेव जीने का ढंग सीखो ना आए तो जीने वालों जैसा रूप बनाओ धीरे धीरे जीना आ जाएगा साहब अकेले सबको अपने अपने मार्ग पर चलना ही पड़ेगा गुरुदेव मैं हर मार्ग पर चल रही हूं ये लीजिए पांच लाख का चेक मेरे पिताजी ने मेरे सुख के लिए भेजा है हर साल भेजते हैं लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है इसे आश्रम के लिए रख लीजिए ना गुरुदेव प्रेम आश्रम में लक्ष्मी का प्रवेश कैसा काफी खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा <laughs> मुंह खोलो जी मैंने कहा जरा मुंह खोलो दांत दिखाओ दांत भी काफी खूबसूरत है गुड <laughs> जरा चाय के लिए तो कहना अभी लाया वहां नहीं इंटरकॉम पे तीसरा नंबर कौन किचन मेम साहब के लिए दांत भेजना नहीं नहीं मेरा मतलब है मेम साहब के लिए चाय भेजना हाँ। तुम मेरे साथ आओ यहां नहीं वहां जाओ हाँ जाओ यहां देखो मेरी तरफ हा? यहां देखो हाँ सर अपने अपने लेफ्ट पे आओ एक स्टेप और नहीं 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 थोड़ा सा हाँ और लेफ्ट पे और और वहां क्या देख रहे हो यहां देखो कैमरे की तरफ हाँ राइट स्टडी स्टडी ओफो मैं कह रही हूं इधर देखो फैंटेस्टिक योर डिसमिस्ट इज माई ड्राइवर जी कल ग्यारह बजे ऑफिस आ जाना स्माइल टूथपेस्ट के कैंपेन के लिए मैं तुम्ही को इस्तेमाल करूंगी तुम्हारी इतनी तस्वीरें छपेंगी चेतन कि तुम इस मुल्क के सबसे जाने पहचाने आदमी हो जाओगे मेरी तस्वीर अखबार में छपेगी मैंने मेम साहब मेरी तस्वीर अखबार में छपाइएगा क्यों वो, 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 मेम साहब हमारे खानदान में तस्वीर छपवाना बहुत बड़ा अपशुगुन माना जाता है आप शुगुन मुझे याद है मेरे बड़े भाई हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे जब उनकी तस्वीर अखबार में छपी तो दूसरे दिन उनका ध्यान हो गया बहुत दुख की बात थी मेम साहब बहुत बहुत दुख की बात ऐसा वाक्य हमारे दादाजी के साथ भी हुआ दादाजी ने पासपोर्ट के लिए तस्वीर खिंचवाई दूसरे दिन पासपोर्ट तो आ गया लेकिन तीसरे दिन दादाजी का टेक ऑफ हो गया ये दूसरा आप शगुन था क्या बात कर रहे हो मैं सच कह रहा हूँ मेम साहब यही हाल हमारे अंकल के साथ हुआ वो कंचन चंगा की चोटी तक तो पहुंच गए लेकिन जब उनकी तस्वीर छपी तो घर की सिलियों से फिसल कर हो गए ये हमारा दुश्मन है मेम साहब हमारा खानदानी दुश्मन है ये वट नॉन चेतन 
तस्वीर छपने से पहले मेरे अंकल भी यही कहा करते थे वॉट नॉन सेंस लेकिन मिले तो बहुत सेंस है मेरे साहब बहुत सेंस है वैसे अपनी गाड़ी का कार्बोरेटर ठीक नहीं है मेरे साहब अगर आप कहीं तो मैं चले जाऊँ तो, तो कल बहुत मुश्किल होगी कार्बोरेटर हाँ जी कार्बोरेटर हाँ हाँ जाओ ठीक बात एक्सक्यूज चेतन जी मैम साहब तुम मुझे ड्राइवर नहीं लगते किसी अच्छे घर के लगते हो लगने को क्या है मैम साहब आपने तो सुना होगा मुगल शहजादे जामा मस्जिद की सीढ़ियों में बैठकर चंदा मांगते फिरते थे फिर हम किस खेत की मूली है क्या मतलब मतलब ये कि तकदीर ने पलटा खाया डैडी का सारा बिजनेस टोटल बिजनेस चौपट हो गया हम मेलों से सड़कों पर आ गए दर बदर हो गए फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा मेम साहब माई गॉड क्या सारी दुनिया दुखी है चेतन बिल्कुल मैम साहब दुनिया में सुख है ही कहा भगवान सिंह का बच्चा तो आज तुम मेरे साथ आश्रम चलो आपके साथ और आश्रम वहां तुम्हें शांति मिलेगी एक नई रोशनी मिलेगी आशा मिलेगी कैसी होगी था अच्छी हूँ गुरुदेव ये चेतन है गुरुदेव इसी जगत में हर तरफ दुखी दुख नजर आता है तुम दुखी हो तुम कहते हो जीवन में दुखी दुख है और मैं कहता हूं तुम झूठे हो तुम भागे हुए हो तुम भाग रहे हो और संसार तुम्हारा पीछा कर रहा है परंतु इस संसार में कौन नहीं भाग रहा है दिन रात से भाग रहा है रात दिन से भाग रही है अगला पल पिछले पल से भाग रहा है वर्तमान अतीत से और भविष्य वर्तमान से भाग रहा है तुम्हारे भागने का अंत हुआ बालक क्योंकि तुम प्रेम आश्रम में आए हो और मनुष्य का मोक्ष केवल प्रेम में ही होता है
नींद आई है रात नहीं हो गई तुझको नींद आई है रात नहीं हो गई लेने जा रहे हैं मैं सिर्फ तुम्हारा गार्जियन ही नहीं बल्कि तुम्हारे डैडी का दोस्त भी हूं जितनी इजाजत तुम्हें मनमानी करने की देनी चाहिए थी दे चुका तुम लिमिट क्रॉस कर चुकी हो ये जितने ऋषि महर्षि ये सब फ्रॉड हैं, ढोंगी हैं, ये सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे हैं। आश्रम में मेरी आत्मा को शांति मिलती है मेरे दिलो दिमाग को सुकून मिलता है कटी हुई पतन की तरह भटकने से कभी सुकून नहीं मिलता अगर तुम सच में सुकून ढूंढना चाहती हो शादी कर सेटल डाउन आई एम अगेन सॉरी अंकल डैडी ने मम्मी के साथ शादी ही की थी ना अंकल लेकिन मेरी मम्मी बहुत दुखी मरी और मेरे डैडी मेरा बचपन आपके हवाले करके लंदन में बैठे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ अंकल लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ सर क्या बात है मिस्टर दलोत्राम आए हैं आए तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी बंदूक उठाई थी 
मगर उसने कहा उसके बेटे का लेटर आया है ओ, आ, बेटे का लेटर है हाँ तो फिर उसे आराम से अंदर ले आओ अच्छा ये बंदूक भरी हुई है जी जाओ आइए नमस्कार कर्नल साहब क्या लिखा है उस लफंगे ने जल्दी पढ़ो नहीं तो गोली मार दूंगा लांस नायक यस सर ये बंदूक रखो मगर ज्यादा दूर नहीं रखना यस सर अब पढ़ो क्या लिखा है कुछ खबरी लिखी है मेरी बेटी वापस आ रही है क्या ये तो मुंह मीठा होने के बाद पता चलेगा भगवान किसी को इकलौती बेटी का बाप ना बनाए और वो भी ऐसी इकलौती बेटी जो किसी के अकलौते बेटे को लेकर भाग जाए बकवास बंद करो खत तोड़ो खत मगर मुंह तो मीठा हुआ नहीं लांस नायक ठीक है सर इसका मुंह मीठा करवाओ मुंह 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 चलेगा अरे सब कुछ चलेगा डाल दो इसके मुंह में वरना ये तोता बोलेगा नहीं डालता हूँ डालता हूँ कर्नल साहब खुशखबरी तो आराम से बैठकर पढ़नी चाहिए मुझे तो मैं खुद पढ़ता हूँ कोरा कागज यू रास्कल मुझे मालूम था आप ऐसी कोई हरकत करेंगे असल खत तो ये है कर्नल साहब तो पढ़ो इसमें क्या लिखा है फर्स्ट विदड्रॉ द इमरजेंसी पढ़ो क्या लिखा है लिखने वाला तो वही है कर्नल साहब अरे फिलासफी बंद करो खत पढ़ो खत पढ़ता हूँ मगर पायल ने भी तो आपको लिख दिया होगा और पुलिस ने भी रिपोर्ट दे दी होगी ना पायल ने मुझे कुछ लिखा है ना पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी है तो यानी आपको उनके बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं कुछ नहीं मैं यही पता करने आया था लीजिए आपको इससे पता चल जाएगा ये भी पूरा कागज ओ भगवान ये सर गोली मार दो वो पर चले गए किसको गोली मारो अरे मुझे मुझे आ, सर आज महीने की आखिरी तारीख है आपको कैसे गोली मार सकता हूँ <laughs> मैंने आप ही बताइए तो भाई पाल को फोन कर ही लेता हेलो पायलिया खनकी के ना ना खनकी <laughs> करजवाद धड़की के ना ना धड़की अरे यहाँ तो जिगर पास हो चल रहा तुम कह दी तुम्हारा नन्ना सा कलेजा अभी तक धड़का ही नहीं काय को धड़की क्यों तुम जो या नहीं हो सर तो है अच्छा ये बताओ मेरी पायल अब क्या कर ली है वही जो मेरा चेतन कर रहा है वो क्या कर रहा है इंतजार कर ली है इंतजार तो तुम करो मैं तो यहाँ सड़क चेतन ये क्या बकरा फोन पर जो ऊपर आओ लाती हूं मैम साहब आपने मुझे ऊपर बुलाया है मैं वो मैंने तुम्हें अपनी कार ड्राइव करने के लिए रखा है नौकरानी के साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा था कि तुम एक मॉडल बनोगे और तुम एक नौकरानी के साथ लग गए नौकरानी मैं उसे नौकरानी कभी देखी नहीं मैम साहब शादा और फ्लर्ट करने के लिए भी यही गवार मिली थी मेरे साहब किस गवार की बात कर रहे हैं मैं तो क्या कब इस घर में ये सब नहीं चलेगा आज माफ कर देती हूँ लेकिन दोबारा ऐसी गलती तो दोनों को बाहर निकाल दूंगी गेट आउट चाहे आई सेट गेट आउट ये लो पायल ये क्या जम्मू की टिकट 
हम लोग वापस आए क्यों पायल आज मुझे अच्छा नहीं लगा जब गीता ने तुम्हें डटा एक दूसरे को खुश रखने के लिए हम दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोला फर्ज करो कि मैना खैरियत से गुजर भी गया और हम दोनों की शादी भी हो गई लेकिन तब भी हमें इन्हीं हालात में रहना पड़ेगा मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें हालात में नहीं देख सकता पायल प्लीज ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चेतन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज है पायल लेकिन वो एक साफ सुथरा घर नहीं बन सकती वो दो वक्त खाना नहीं बन सकती गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं ला सकती और मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं और ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता लेकिन आज आज जब वो तुम्हें डांट रही थी तो मैं वहां मुजरमों की तरह सर झुका खड़ा हुआ था यही सोच रहा था कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सजा बनकर रह गई है यही सजा तो मेरी मोहब्बत का इनाम है चेतन इनाम हाँ सारे बम्बई के बर्तन भी मुझे मारने पड़े तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी एक महीना क्या है चेतन एक महीना तो यू यू गुजर जाएगा ये वापस लो लेकिन एक महीना कैसे गुजरेगा पायल <laughs> नहीं समझे समझे पायलिया छनकी के ना छनकी छनकी बिजुरिया चमकी के ना चमकी चमकी पायलिया चमकी के ना
पतंग है तू माना पगारी उड़ती पतंग है तू माना पगारी पर मेरे हाथों में है तेरी डोरी बमरिया समझी के ना बटरिया बरसी के ना मरिया लटकी के काल फ्रॉम बॉम्बे ऑल राइट पुट मी ऑन आपकी बेटी पायल का पता चल गया है क्या कहा पायल का पता तुम्हें मालूम है जी पता तो मालूम है लेकिन पहले इनाम की बात तो हो जाए अरे हाँ इनाम भी मिल जाएगा पता तो बताओ आपको पता जानने की इतनी जल्दी क्या है एक हाथ से इनाम लूंगा दूसरे हाथ से लड़की दूंगा आप बंबई आ जाइए बंबई में म, म, मगर मैं तुम्हें बंबई में ढूंढूंगा कैसे आप मुझे नहीं ढूंढेंगे मैं आपको ढूंढ लूंगा अरे हेलो 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 बंबई कमाल है मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी बड़ी होगी होगी यू यस मी अपनी गर्दन बाहर निकालो दौलत राम कर्नल ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है मगर ये गर्दन मेरी है मैं तुमसे तुम्हारा पता पूछने आया हूँ क्योंकि अगर वो दोनों पहले मुझे मिल गए तो तुम्हें बता सकू फोर्टी टू पाली हिल पैंड्रा थैंक यू मिस कर्नल ये नौजवान लड़की तुम्हारी रिश्तेदार नहीं मालूम होती क्यों क्योंकि ये आपकी तरह बदतमीजी से बात नहीं करती नाउ आई विल टेक माई गर्दन आउट और तेरी तो बकवास करता है उन स्मगलर्स का पीछा करो क्या बताओ बेटे आखिर मुझे बंबई आना ही पड़ा उसने मुझे ऐसा धोखा दिया है कि पूछो मत अगर मुझे कहीं वो चेतन का बच्चा मिल जाए तो मैं उसकी गर्दन समझता क्या है आपने आपको अंकल लेकिन लेकिन इसकी गर्दन ने आपका क्या बिगाड़ा है अंकल आई एम सॉरी सॉरी ड्राइवर आई एम सॉरी वेरी सॉरी उसका नाम चेतन है ना अंकल तुम उसे जानती हो क्या ओ नो अंकल मैं कहाँ से जानने लगी लेकिन कुछ नाम सुना सुना सा लगता है अरे तुम्हें ब्रेक लगाना भी नहीं आता तुम ड्राइवर हो गए भाई अरे 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 नहीं अब तो हरे हरे बोलो क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा हूँ फिर तो मरे मरे बोलना पड़ेगा बिल्कुल तुमने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा अरे पीछे तो जिंदगी में हमेशा तुम रहे मैं तो हमेशा आगे रहा हूँ और आज भी आ गई हूँ मेरे डैडी और तुम्हारे डैडी मुझे गोली मार डालेंगे वो साफ साफ बताओ ना क्या हुआ वो कर्नल यमराज सिंह तुम्हारे डैडी है ना बम्बे आ गए और हमारी गीता मेम साहब के अंकल निकले हैं इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए चल जल्दी सामान सामान अबे सामान को मार गोली ने तो तेरा बाप मुझे मार डालेगा गोली चल अरे यमराज आ गया चल 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 हाँ कर्नल यहाँ तक तो मैंने तुम्हें आराम से पहुंचा दिया अब ये दो तीन सीढ़ियां तो खुद ही चढ़ लेना अच्छा मैं चलता हूँ आप कहाँ रहेंगे अंकल मैं किसी भी फाइव सिक्स सेवन स्टार होटल में ठहर जाऊंगा <laughs> होटल का बिल कौन देगा कर्नल बड़े आदमी ये छोटी बातें नहीं सोचते मुझे लगता है आप दोनों का एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता आप ही यहाँ रह लीजिए ना अंकल दैट्स ए गुड आइडिया 
बिल्कुल ठीक है थैंक यू चल चल जल्दी चल चेतन मैं तुम दोनों की दुश्मन नहीं हूं आयल तुमने पहले ही कह दिया होता कि तुम कर्नल अंकल की बेटी हो तो भला मैं तुम्हें इस घर में नौकरी करने देती जी से ख्याल नहीं आया आपको बताने का मगर अब अभी तो अंकल का पारा चढ़ा हुआ है दो तो चार दिन लगेंगे उन्हें ठंडा करने में ऐसा करो तुमने प्रेम आश्रम तो देखा है ना वहां चले जाओ तुम दोनों प्रेमियों को वहीं शरण मिलेगी जाके गुरुदेव के पांव पकड़ लेना यहां मैं यहां मैं अंकल को मना लूंगी जी जाओ जल्दी जाओ <laughs> पहचाना मुरारी भोसले इंस्पेक्टर ऑन स्पेशल ड्यूटी यकीनन तुम दोनों को मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई हो आ, कहीं जा रहे थे मैंने पूछा कहीं जा रहे थे कहा नहीं बताओगे कहां जा रहे थे तो मैं बताता हूं सीधे हवा लाट कहा जा रहे हो मैं वो आश्रम आश्रम अच्छी जगह है मैं भी कभी कभी जाया करता हूं ठीक है वही मुलाकात हो जाएगी अभी तुम जाओ हाँ जाओ यकीन नहीं आता जाओ जाओ हाँ को? आश्रम दिखाया है तुमने जी 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 क्या बताया पुलिस को पुलिस वही जो खाकी वर्दी डालते हैं उन्हीं को पुलिस कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी यही ईमानदारी तो मुझे बहुत पसंद है जो बात समझ में नहीं आती साफ कह जाते हो मैं समझा समझे मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे कुछ नहीं मालूम बिल्लू अपना और मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो मुझे कुछ नहीं मालूम मेरा यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं मालूम तुम्हारी मर्जी भगवान के लिए ये लाल बत्ती बंद करो <laughs> क्या बताया था पुलिस को <laughs> मैंने बताया था कि तुम ड्रैगन हो अच्छा <laughs> और क्या बताया था और बताया था कि तुम हीरे स्मगल करते हो इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी वक्त भी पुलिस की रेड हो सकती है और हमको चलने की तैयारी करनी चाहिए लेकिन साढ़े तीन करोड़ के हीरो का क्या होगा यू आर राइट हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जिस पर पुलिस का कोई शक ना हो और जिसके जरिए हम इन हीरो को यहाँ से निकलवा सके लेकिन ऐसा आदमी मिलेगा कहा चेतन ऊपर एक लड़की के साथ आया है आपसे मिलना चाहता है मैं भी उससे मिलना चाहता हूं बालयोगी 
मैं सच कह रहा हूँ मेरा यकीन करो इतने अफसोस की बात है बिल्लू हमें छोड़ के जा रहे हो बेस्ट ऑफ लक मुझे जाने दो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो लेकिन एक मिनट एक तमाशा तुमने देखा ही नहीं मुझे एक पीली बत्ती भी है ये मैं खास खास लोगों को दिखाता हूं हर एक को नहीं तुम देखोगे बिल्लू मुझे छोड़ दो आपका दामाद मिल गया क्या मैं चले इधर देखिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी मैं वो आप इसको कैसे जानता है ये मेरा होने वाला दामाद है दामाद यू मीन सन इन लॉ यस आप लड़की का स्टेप फादर है क्या यू मीन आई मीन आई देश ये आदमी का ये परमानेंट एड्रेस है ये क्रिसमस का पहला दो टाइम इधर आता है न्यू ईयर में बाहर चला जाता है ईस्टर के पहले वापिस आ जाता है अंकल इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप प्लीज मेरी जमात दीजिए मुझे यहाँ से निकाली मैंने कोई गलत काम नहीं किया गलत काम तो मुझसे होने वाला था बरखुरदार थैंक यू वेरी मच अंकल क्या कर रहे हैं आप अंकल अंकल मत चिल्लाने तो अपना आंटी को बुलाएगा समझा आंटी को बुलाएगा समय ना जाने कब से मेरे कानों में ये कह रहा था कि तुम आने वाले हो मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था भागने का कोई अंत नहीं बालक कहां तक भागोगे और भागने से तुम्हें मिला भी क्या ढेर सारा डर ढेर सारी थकन नहीं बालक नहीं संसार तुम्हारे पीछे पड़ा है अब रुक जाओ तुम मेरे भीतर आ जाओ मेरी आत्मा की शरण में ये प्रेम आश्रम है और प्रेमियों को केवल यही शरण मिल सकती है धर्म हाँ गुरुदय बालक और बालिका को इनके विश्राम ग्रहों तक ले जाओ जो आ गया गुरुदय आइए चलिए जाओ बच्चों बाल योगी पहल की मां मुझे माफ करना मैं तुम्हारी पायल को ठीक से पाल न सका पायल छोटी सी थी तो तू हमें छोड़कर चली गई मैंने उसे बड़ा तो किया लेकिन माँ का प्यार कहा से देता मैं ठीक बाप भी न बन सका मैं तो पहरेदार बन कर रह गया पायल की माँ पायल मेरे सब पैरों को तोड़कर घर छोड़कर चली गई मुझे छोड़कर चली गई मैं उसे कहा ढूंढू सब कसूर मेरा है सारा कसूर मेरा है बच्चों पर इतनी सख्त निगरानी नहीं रखनी चाहिए कुछ तो उन्हें आजादी देनी चाहिए मेरे पायल मेरे पायल मुझे छोड़कर चली गई वो नहीं जानती मैं उसे कितना प्यार करता हूँ उसके बगैर नहीं रह सकता मैं उसको कहा ढूंढू बोल मैं कहा ढूंढू उसे कहा ढूंढू पहले सिर्फ इजियत था अब शराबी भी हो गया क्या हो रहा कर्नल दौलत राम मेरी पायल को ढूंढो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ मेरी पायल को ढूंढो तुम्हें बंगला चाहिए था ना ले लो मेरा सब कुछ ले लो मेरी सारी जायदाद ले लो मुझे मेरी पायल ढूंढ दो जायदाद कर्नल हमने तीन पत्तों की एक चाल में कई जायदादें लुटा दी और ये बाजी हम हाथ की एक ही सफाई से जीत लेंगे 
वैसे गलती हमारी थी तुम पायल से बहुत सख्त थे और मैं चेतन से कुछ बहुत ही नरम था लड़का लड़की गुम हो गए हैं ना तो रोते क्यों मिल जाएंगे हम भी तो उनके लिए गुम हो गए हैं दौलत राम पायल मिल जाएगी ना अंकल मुझे पता है वो कहा है तो फिर ले चलो मुझे उसके पास मैं आपको ले चलूंगी वहाँ लेकिन यकीन मानिए वो जहाँ भी है बिल्कुल सही सलामत है और आराम से है आ? अरे देखा क्या कहा था अब तो मिला <laughs> चेतन प्रकाश जी जी पायल देवी की तबीयत ठीक नहीं क्या कहा आप जल्दी चलिए जल्दी आइए आइए पायल यहाँ है हाँ हाँ जल्दी पायल कहा है वो रही घबराने की कोई बात नहीं बालक बालिका को कोई हानि नहीं होगी आप अगर अगर क्या अगर क्या गुड क्वेश्चन अगर ये कि तुम हमारा काम करो तो पायल की रक्षा हम करेंगे लेकिन अगर तुमने बहादुर या चालाक बनने की कोशिश की तो इस गैस चेंबर का कंट्रोल इस बटन से होता है नहीं करते चेतन तुमने तो अपनी तरफ से पायल को मार ही डाला था वो तो अच्छी बात है कि मुझे गुस्सा नहीं आता यू प्यारी बास्टर्ड पायल को छोड़ दे नहीं तो मैं नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते समझ गए पायल की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है कल मैं तुमको अपने बेवकूफ भक्तों से बाल योगी करके मिलवाऊंगा और तुम ये माला पहनकर तपस्या के लिए जल यात्रा पर जाओगे और वहां तुमसे हम मिलेंगे और तुम ये माला हमें दोगे समझे इस माला में साढ़े तीन करोड़ के हीरे हैं इस माला को तुम अपने गले से निकालकर मुझे दोगे और उसके बाद तुम आजाद हो लेकिन माला में कोई हेरा फेरी करने की कोशिश की या कोई और गड़बड़ करने की सोची तो ना तुम रहोगे ना पायल खूबसूरत लड़की है मैं इसे मानना नहीं चाहता धर्म कर्म पालक को सोचने का समय मिलना ही चाहिए इसे दूसरे गैस चेम्बर में बंद कर दो शायद अपनी प्रेमिका से बातचीत करना चाहे और वैसे भी प्रेम आश्रम में दो प्रेमी अलग क्यों रहे का दिन है यह दिन क्रोध और मोह माया को धूप की गंगा में बहा देने के बाद पवित्र होने का दिन है और इस आश्रम के लिए यह भाग्यशाली दिन भी है क्योंकि आज नया गुरु पुराने गुरु का आसन ग्रहण करेगा अब नए गुरु की यात्रा आरंभ होगी वो समुद्र में उतरेगा और गुरु समाधि पर जाएगा सात दिन और सात रात की कड़ी तपस्या के बाद वो गुरु का आशीर्वाद लेकर यहां लौटेगा और इस सिंहासन पर विराजमान होगा बाल योगी का स्वागत हो
का रोग लगा मुझे प्रेम का रोग लगा हा प्रेम का रोग लगा मुझे प्रेम का रोग लगा मुझे प्रेम का रोग लगा हीरे मुरारी पाए नीचे तय खाने में बंद है मैं योगी को पीछा करता हूं तुम धर्म कर्म को पकड़ो उनको तय खाने का रास्ता मालूम है अपने हथियार फौरन नीचे डाल दो मैंने कहा ना हथियार फेंक दो कमान भैया चेतन होशियार सब अपने हथियार फेंक दो फेंक जाओ फेंक जाओ भाई से वो माला मेरे पास लेकर आओ मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए ये लीजिए आपके हीरे उसमें क्या ढूंढ रहे हो महायोगी हीरे तो इस माला में है पकड़ो इसको हीरे चाहिए हीरे चाहिए ये लो ये लो क्यों लो मारुति भगवान तेरे भक्त का यह अपमान दे दे एक वरदान ताकि उड़ा दू सब शैतान भगवान वरदान बेड़ा धन्यवाद भगवान
अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो ये पीली बत्ती और लड़की की मौत खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा आओ शिवलाल और ड्रैगन और महायोगी यू आर अंडर अरेस्ट सारे ये हीरो की माला अब तुम्हारे गले का फंदा बनेगी एंड जब हाथ ऊपर दूसरा हाथ भी ऊपर सर कब ऑन कब ऑन कब ऑन आउट पायल